हेलो व्यूअर्स आज के हमारे आलोचना विषय हो चुकी है कोर्स भी बाजू ने पार्ट थ्री पार्ट वन में हमने आलोचना करी थी ना हम चुकी हैं कोर्स भी बाजू ने प्रथम जेल टॉपिक कोर्स चक्र पार्ट टू तो चिला हमारे माइटोसिस सेल डिवीशन एवं एमाइटोसिस सेल डिवीशन आज के हमारे आलोचना विषय हो चुकी है म्यूसिस सेल तो एक ने एमाइटोसिस तो चिलो जे जस्ट एक टा नॉर्मल सेल जेटा शादा उन तो आमदर निम्नो जीव बा निम्नो स्ट्रेनेटिव वर क्षेत्र पे थके जे एक टा सेल मास्कल लिए विभक्त है दूसरा सेल रूपन तोड़ी थी एक टा सेल विभक्त है दूसरा सेल रूपन तोड़ी थी इटा जस्ट चिलो एमाइटोसिस आ माइटोसिस च एक डिप्लोइड सेल बा डिप्लोइड कोष विभक्त में दो इटा डिप्लोइड कोष ही तो ये होगे। तार मणि माइटोसिस कोष भी बन जाता चीलों से के एक टा मात्रिक कोष विभक्त में दो इटा अपोत्तो कोष तो ये कर दे। मात्रिक कोष एक कोण दोन चौंका एवं अपोत्तो कोण दो इटा कोण दोन चौंका समान होगे। जब हम इटा जो भी डि� एक है ना 46 बार छः चौल लिस्ट को मोड़ दो मसे एक है ना 46 बार छः चौल लिस्ट को मोड़ दो मसे तार मणि एक है ना मात्रिक उष्ण प्रोमोज़ोम शंका एवं अपुत्त उष्ण प्रोमोज़ोम शंका शामन चिलो जहाँ पर हमने अपना माइटोसिस के बोले चिलम इक्वेशनल डिवीशन बार इक्वेशनल कोष विभाजन म्यूसिस के हमरा रिडक्शन एक तरह नाम एक तरह अर्थ होती है कि कोमा तो एक है ना म्यूसिस कुर्स विभाजन टा के आम लोगों ने रिडक्शनल कुर्स विभाजन बा रिडक्शनल सेल डिवीशन क्या नाम हमारा रिडक्शनल सेल डिवीशन बोले एक तरह हमें एक तो देखा हो तो आज के जो हम इधर आलोचना का विषय होती है म्यूसिस कुर्स विभाजन तो म्यूसिस कुछ भी बदल के हमरा भाग करते पड़ी मुल्लों तो दूसरा भाग है एक तो चीज़ ये थोड़ो म्यूसिस वन म्यूसिस वन और एक तो चीज़ म्यूसिस टू म्यूसिस वन एवं म्यूसिस टू म्यूसिस वन टाइम म्यूसिस वन टाइम चीज़ ये थोड़ो सब उस एक तो डिप्लोइड कोश एक तो डिप्लोइड कोश विभक्त हुए तो क्या हैप्लोइड कोष तो नहीं तोड़ रहे हैप्लोइड टू एन माने होते क्या डिप्लोइड टू एन माने 46 क्रोमोसोम अच्छे माने हैप्लोइड होते हैं 23 23 देखो मात्र कुछ है चौलीस टक क्रोमोसोम बट ओपन तो कोण दूसरा ते तेज़ टक तेज़ टक होते ताबूले प्रत्येक टक ओपन तो कुछ है क्रोमोसोम शंका � एक है ना 46 क्रोमोसोम एक है ना उच्च 23 एक है ना 23 ताहले प्रत्येक टा अपुत तो कुछ है क्रोमोसोम शंका जेही तो और देखो ये जो गेलो एक जनो म्यूसिस वन के बोले हमरा रिडक्शनल बा रिडक्शनल कुछ भी बजों बा रिडक्शनल सेल डिवीशन बट म्यूसिस टू जेटा इटे किंतु अब माइटोसिस सेल डिवीशन बा माइट डिप्लोइड सेल टू एन थे के एन एन दूसरा अब तो कुछ तो ये होलो जहाँ ने क्रोमोसोम शंका और देख होलो तामने ये तो तो कौन चीज़ है म्यूसिस वन तार पर ये ये हैप्लोइड दूसरा सेल ही एन थे के तो ये हो बे एक टा हैप्लोइड सेल थे के तो ये हो बे दूसरा हैप्लोइड सेल ये हैप्लोइड सेल बा हैप्लोइड कोष थे माइटोसिस कुल विवाह जो बोलते वाले ये टाव एक टा हैप्लोइड कोष थे के दूसरा हैप्लोइड कोष ही तो ये बोलो ताहले ये ऑंशोटे का हमने माइटोसिस कुल विवाह जो ना मतो बोलते वाले ये ऑंशोटा के बोला है म्यूसिस टू आर प्रथम जो ऑंशोटा डिप्लोइड कोष थे के हैप्लोइड कोष तो ये लेटा हो � रिडक्शन और कुछ भी भाजन, जेकने एक तर डिप्लोइड कोष थे के, डिप्लोइड कोष या अवस्थित तो क्रोमोसोम शंखा ओपुत्तो कोषे और देखो है जाए, और था 
এখানেও 23 এখানেও 23 তো এই 12 থেকে এন এন এটা হচ্ছে মিউসিস 1 আর একটা হ্যাপলয়েড সেল থেকে আবার দুটো হ্যাপলয়েড সেল হয় এটা হচ্ছে মিউসিস 2 এই মিউসিস 1 প্লাস মিউসিস 2 মিলে পুরো মিউসিস কোষ বিভাজন তো আমরা জানবো যে আমরা জানি আমরা বইয়ে দেখবো একটা লাইন লেখা আছে এরকম যে মিউসিস 1 সরি মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং মিউসিস কোষ বিভাজনের যে বেসিক পার্থক্য মূল পার্থক্যটা এটাই হচ্ছে যে মিউসিস কোষ বিভাজনে যে মিউসিস 1 দশাটা আছে এখানে ডিপ্লয়েড কোষ থেকে হ্যাপলয়েড কোষ তৈরি হয় এবার আমরা বইয়ে আরো একটা লাইন দেখবো যে মিউসিস কোষ বিভাজন যে উচ্চ শ্রেণীর জীব অর্থাৎ যারা যাদের দেহ কোষ হচ্ছে ডিপ্লয়েড বা 46টা ক্রোমোজোম আছে ওই সকল উচ্চ শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে সাধারণত মিউসিসটা হয় হচ্ছে গিয়ে জনন মাতৃকোষে উচ্চ শ্রেণীর জীবে মিউসিস হয় জনন মাতৃকোষে বাট নিম্ন শ্রেণীর জীবে তুলনামূলক নিম্ন শ্রেণীর জীবে মিউসিসটা হয় হচ্ছে গিয়ে নিষেকের পর নিষেকের পর জাইগোটে ব্যাপারটা কি আমি একটু দেখাই देखो सपोज धरो निम्न श्रेणी के एक कोशी निम्न श्रेणी एक कोशी जी बा निम्न श्रेणी के बहु कोशी जी पर हैप्लोइड जी शादा तो निम्न श्रेणी जी बोलते हैं हमरा हैप्लोइड जी गुलवे गुजी धरो निम्न श्रेणी एक टा इटा हो चाहिए एक टा हैप्लोइड जी हैप्लोइड थोड़ा इटा हो चाहिए फादर फादर से क्या आशा हैप्लोइड এটা হচ্ছে যে फादर হ্যাপ্লয়েড মাদার হ্যাপ্লয়েড এখন এই হ্যাপ্লয়েড দুটো কোষ যদি একসাথে মিলিত হয় তাহলে কি তৈরি হবে একটা 2n ডিপ্লয়েড জাইগোট তাই না হ্যাপ্লয়েড फादर হ্যাপ্লয়েড মাদার তো একটা হ্যাপ্লয়েড फादर কোষ হ্যাপ্লয়েড মাদার কোষ একসাথে মিলে তৈরি হবে ডিপ্লয়েড জাইগোট তাই না তো এই ডিপ্লয়েড জাইগোটে सपोज धरो डिप्लोइड जाइगोट এখন মাইটোসিস কোষ বিভাজন হলো তাহলে এই ডিপ্লোইড জাইগোট থেকে দুইটা 12 তৈরি হবে একটু খেয়াল করে দেখো তো তাদের অর্থাৎ এই অপত্ত কোষ দুইটা বা নতুন সৃষ্ট কোষ দুইটা বাবা আর মারা ছিল হচ্ছে কি হ্যাপ্লয়েড फादर ছিল হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ 23টা ক্রোমোজোম মাও ছিল হ্যাপ্লয়েড 23টা ক্রোমোজোম বাট তারা হলো ডিপ্লয়েড 46টা 46টা ক্রোমোজোম ঠিক আছে আবার দেখো তারা তো ডিপ্লয়েড এরকম ধরো ডিপ্লয়েড শ্রেণীর যে জীবগুলো তারা ধরো फादर আর মাদার এখন তাদের নিষেধ হলো ধরো ডিপ্লয়েড फादर এবার ডিপ্লয়েড মাদার এই দুইটা হইলে এবার জাইগোট তৈরি হবে 4n টেট্রাপ্লয়েড এবার জাইগোটে যদি আবার মিউসিস হয় সন্তান দুটো হবে 4n এর 4n দেখো এই সন্তান দুটার বাবা মা ছিল ডিপ্লয়েড 2n 2n তারা হলো 4n 4n টেট্রাপ্লয়েড এবার 4n 4n যদি নিষেক হয় তাহলে হবে অক্টাপ্লয়েড এবং এই অক্টাপ্লয়েডে আবার মাইটোসিস হলে তারা হয়ে যাবে 16n তার মানে তারা হয়ে যাবে অক্টাপ্লয়েড সেল তাহলে আস্তে আস্তে দেখো হ্যাপ্লয়েড বাবা মা ছিল তোমার নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট তৈরি হলো ডিপ্লয়েড এই জাইগোটে যদি মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় সন্তানগুলো হয়ে যায় ডিপ্লয়েড আবার এই ডিপ্লয়েড সন্তানগুলো নিষেকের মাধ্যমে টেট্রাপ্লয়েড জাইগোট তাদের সন্তানগুলো টেট্রাপ্লয়েড এখান থেকে অক্টাপ্লয়েড তারপরে 16n তারপরে 32n এভাবে বাড়তে থাকলে আসলে বংশ ক্রমানুসারে আসলে মূল ক্রোমোজোম তত্ত্বটাই আর থাকলো না বা সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেল এইজন্য ব্যাপারটা কি হয় নিম্ন শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে এই যে জাইগোট এখানে এই জাইগোটে আর মাইটোসিস হয় না হয় মিউসিস কোষ বিভাজন এই জাইগোটি কি হয় মিউসিস তাহলে জাইগোটে যদি মিউসিস হয় তাহলে দেখা যায় এন আর এন তৈরি হলো কারণ ডিপ্লয়েড কোষটা 46টা ক্রোমোজোম অর্ধেক হয়ে যায় তার মানে 23 এন এবং এন আমরা জানি এন ইকুয়াল টু 23 তার মানে 2 এর মানে কত 46 
तो इतना एम हो जाए तब मैंने क्रोमोसोम का और देखो एक लोग तब मैं देखो ये दूसरा बाबा माँ मुझे की हैप्लोइड ये दूसरा हैप्लोइड तो है ना पौरोपुर्ती तो इरा आवर जो कौन निश्चय हो बे एन एवं एन मिले हो बे टू एन वो ही टू है ना आवर माइटोसिस और म्यूसिस 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 है आवर तादाशंता जाइगोटे निम्नों से निर्जीव हैं निश्चय कर पो जाइगोटे म्यूसिस्ट है किंतु अमरा शादरों तो जो निपुच्चों से निर्जीव गुलो हैं शादरों तो डिप्लोइड तादर क्षेत्र में म्यूसिस्ट है किंतु निश्चय कर पो जाइगोटे ना तादर क्षेत्र में निश्चय टा जाइगोट तो ये हमारा आगे जो कौन गैमेट तो ये है तब उस धरो मैं पटेरो को धरो उच्च स्तरीय जीव सब उस धरो तुम्हें वीडियो दिखते हो तुम्हें निजे ही एक तो उच्च स्तरीय जीव तो तुम्हें जो देखते हो उच्च स्तरीय जीव हो तब ना तुम्हारे जो जनों ना हुआ से इन केस ऑफ मेल तुम्हें जो देखे छेले हो तुम्हारे क्षेत्र चे पेनिस आठ पेनिस तार पर चे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये तो होती है टेस्टिस आज जो भी तुम्हें मैं हो ताहोले तुम्हारे टेस्टिस तक बना था एक ओवर है तो एक ओवर है भी तो रे कोश गुलो अथवा टेस्टिस है भी तो रे कोश गुलो जो जनों मात्रे कोश ये जनों मात्रे कोश गुलो अवश्य ही डिप्लोइड टू एन जनों मात्रे कोश गुलो अवश्य जनन मात्री कोष होते कि पुरुष दर के तरह टेस्टी से भी तो रे किचो कोष था कि ऐरा जनन मात्री कोष आर महिला दर के तरह ओवर रे भी तो रे किचो कोष था कि ऐरा होते कि जनन मात्री कोष ऐरा होते डिप्लोइड तो एक जनन मात्री कोष है कि है जनन मात्री कोष है शुरू ते ही म्यूसिस होए जाए धरो पुरुष दर के तरह म्यूसिस होए टू ताहले देखो डिप्लोइड सेल थे के अंतिमिकली चट्टा हेप्लोइड सेल तो ये होलो म्यूसिस सेल डिविशन के बात होमे तो ये ये हेप्लोइड सेल गुलो पुरुष दर क्षेत्र बोला है शुक्रानु आर महिला दर क्षेत्र बोला है डिम्बर पौरुष बोलती थे एक ता शुक्रानु एवं एक ता डिम्बर मिली अंतिमिकली की तुरी करे जाइगुट � माइटोसिस और म्यूसिस होते हैं। जो दी जाइगुटे म्यूसिस होए ताहोले टू एन थे के होते हैं एन एवं एन। तार मानी जेस शंतन ये शंतन ने दहर कोष गुलो हैप्लोइड। होलो ऐटा किचु। तुम्हीं पिता माता देहो कोष चिलो बा देहो कोष अर पार्ट गुलो चिलो डिप्लोइड। शंतन हैप्लोइड होले हो बेना। सो वो � डिप्लोइड आशा करें हम लोग बुझते पड़े चाहे दूसरा लाइन एक तो होती है कि उच्च स्तरीय जीवन क्षेत्र में म्यूसिस्टा हॉय होती है कि जनों कुछ तो इधर समोए जनों मात्र कुछ तो कि जनों कुछ तो इधर समोए म्यूसिस्टा हॉय जाए बट निम्न स्तरीय जीवन म्यूसिस्टा हॉय होती है कि निश्चय कर प डिटेल सालों चुना कर दो। इधर वह तो तक एक वीडियो ही चला कहीं देखा ना। ये वन लोटो बुरा बात। हैं हेलो व्यूअर्स आज का हमारे आलोचना विषय होती है कि म्यूसिस कुल विभाजन है धाप शो में। तो गौतम क्लास में हमने बोला चला तो हमारे कहीं जो म्यूसिस कुल विभाजन था कि हमरा मेनली दो � म्यूसिस वन अर्थात हो चुकी है म्यूसिस टू म्यूसिस टू तो मेनली हम राहत चुना कर रहे हो चुकी है म्यूसिस वन नहीं म्यूसिस टू हो चुके वन काइंड ऑफ माइटोसिस कुछ भी बता दो सो म्यूसिस टू टा तुम लोग पूरे नहीं हो तो म्यूसिस वन टा नहीं हम लोग जेही तो मेनली आलोच चुना कर रहे हो हम लोग लास्ट क्लास 
सेल डिविशन बा रिडक्शन ऑफ कोर्स विभाजन जेखा नोच्छ की एक टा डिप्लोइड कोर्स विभाजित हो है दुटा हैप्लोइड अपोत्तो कोर्स तो ये निकले तय ना इटे होच्छ की म्यूसिस वन कोर्स विभाजन एवं इटे होच्छ की एको जोटी लेक टा पोत्तो थी एवं इटा के भाग करा है मोटा मोटी चाट्टा भागे कटा भागे मो चाट्टा भागे एक टो प्रोफेस वन तार पर होच्छ की मेटाफेस सेम मेटाफेस वन तार पर होच्छ की एनाफेस वन तार पर होच्छ की टेलोफेस वन ठीक है तो ये चार्टा भाग्य हमरा म्यूसिस वन के भाग करते पड़े एर भी तो रे प्रोफेस वन जेटा प्रोफेस वन ये तो होच्छ की अनेक दीर्घ एक टा बोझ दूती बाव अनेक लॉन्ग एक टा प्रोसेड्यूर जहाँ करो ना हमरा प्रोफेस वन के मो पास्टा भागे भाग कोरे मो पास्टा भागे भाग कोरे होच्छ की ये प्रोफेस वन के ठीक है जी तो ये प्रोफेस वन टाइ आज के आवादर आलो चुना मूल विषय बा मूल अंशों जहाँ देखे तो आदर स्ट्रीजन शिला अनेक पोषण अक्षे मूलो तो उधाब गुलो देखे तो आम्रा स्टेप बाय स्टेप प्रोफेस वन के शब्द गुलो धापालो चुना कर गो चित्रो भीत्ति के अब की है आम्रा देखो तो आम्रा एक चर्चे या कोडी तो जेके तू प्रोफेस वन टा होच्छ की अनेक बोरो एक तथा तो आलो चुना शुभिदा� धरो ऐखने अमरा एक टू डिटेल्स आलो चुना कोडी धरो एक प्रोफेस वन टा जे पास्टा भागे भाग करा जाए एल भी तोरे इटा पास्टा भागे एक टा होच्छ की लेप्टोटीन दो नंबर होच्छ जाइगोटीन तीन नंबर होच्छ पैकाइटीन चार नंबर है डिप्लोटीन पांच नंबर है डायगेनेसिस तो प्रथम होच्छ की लेप्टोटीन प्रथम होच्छ ये लेप्टोटिन तो लेप्टोटिन पर जो की घोटे धोरो सपोज एडेक्टर सेल एडेक्टर सेल एवं धोरो इधर भी तोरे इधर कुछ सेलर न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल इधर कुछ सेलर न्यूक्लियस प्रथम ही की है लेप्टोटिन पर जो है एक तो सेलर भी तोरे जो हम लोग जाने जो क्रोमोसोम गुलो था के एक तो सेलर भी तोरे धरो जे क्रोमोसोम गुलो थाके ये क्रोमोसोम गुलो जल भी उजोन करते थाके और तात पानी छेरे देते थाके एक तो सेलेब्रिटी तोर धरो एक क्रोमोसोम गुलो आचे रखी करे पानी छेरे दे तो जोखोन पानी छेरे दे तो खोन देखा जाए जे क्रोमोसोम गुलो अनेक बेशी खाटो एवं मोटा होते थाके क्रोमोसोम गुलो अनेक बेशी लैप्टोटिन पर जो एक क्रोमोसोम गुलो शर्बत प्रथम पानी छिड़े दीते थके जो कुन पानी छिड़े दीते थके ये गुलो खाटो एवं मोटा है जहाँ फोन ये गुलो रोंग जोग धारण को होता प्राप्त है एवं माइक्रोस्कोपिन नीचे इधर चिन्हित हो करा जाए एवं ये क्रोमोसोम गुलो गाये छोटो 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 इरोको � मियार, क्रोमोमियार, मियार शब्द का अर्थ होच्छे अंशो, बा खंडो, बा अंशो। क्रोमोसोम एक गायब है कि ताई होच्छ की क्रोमोमियार। ताहले की भावे क्रोमोमियार? उन्हें हम लोग देखते पहला, क्रोमोसोम गुलो जॉल बियो जोनर माध्यमे, क्रोमोसोम गुलो जॉल बियो जोनर माध्यमे ये गुलो खाटो एक मोटा हुलो एक रंगजोग जाते हैं इधर गए किचु छोटो छोटो दाना देखना ज़्यादा रंग का नाम दिला हो चुके क्रोमोमिया अब अब देखा जाए जी प्राणी कुशल क्षेत्रे स्पेशली प्राणी कुशल क्षेत्रे ये जो क्रोमोसोम गुलो इधर मास्क ने ये जो सेंट्रोमिया ये सेंट्रोमिया गुलो इधर थोड़ा न्यूक्लियस न्यूक्लियस छिल्लेर काचा का ची � धरो इटा उच्च जुदी न्यूक्लियो झिल्ले हाय न्यूक्लियसर झिल्ले इखने कछा कछे स्थाने क्रोमोसोम गुलो सेंट्रोमियर गुले अक्षर दे जोड़ो हाय धरो इटा चार एक्टर क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर इटा चार एक्टर क्रोमोसोम सापोस तो न्यूक्लियस झिल्ले कछा कछे थाने स्थाने एक 
জিনিসটা বিন্যাস সৃষ্টি করে যেটাকে আমরা বলি বুকে 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 আমরা সাধারণত এই কোনো কিছু মানুষকে গিফট দিয়ে থাকি কোনো এই গিফটটাকে বলা হয় বুকে ঠিক আছে তো প্রমথমে প্রাণী কোষে এইরকম বিন্যাসকে বলা হয় পোলারাইজড বিন্যাস কি বলে পোলারাইজড বিন্যাস माइक्रोस्कोपर नीचे रंजित कर दाना देखते पाई प्राणी कोषे निलियो झिल्ल क्रोमोजमे एकत्रित होते थे बुके এইরকম বিন্যাসটাকে বলা হয় পোলারাইজড বিন্যাস ঠিক আছে এই হচ্ছে গিয়ে ল্যাপটোটিন কোষ বিভাজন এই বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখলেই হবে তো তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট ল্যাপটোটিনের পরে হয় জাইগোটিন ল্যাপটোটিনের পরে হচ্ছে জাইগোটিন আমরা জানতে হবে জাইগোটিন আমরা যদি ইংলিশে লিখি জাইগোটিন 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 শব্দটা জাইগো শব্দটা আসছে হচ্ছে গিয়ে की क्रोमोजोम कलब जेनेटिक बैशिष्ट क्रोमोजोम शब्द बंधन तैयार तो होमोलोगस क्रोमोजोम एक साथ जोड़ा बाधा के बला है सिनेप्सिस एवं ए ए एक जोड़ा के बला है बाइवेलेंट की बोले बाइवेलेंट ठीक है चलता है हमारा की की पहला तो हमारे जाइगोटिन है जाइगोटिन का पहला होता है जाइगोटिन शब्द का अर्थ है जाइगोस थे के जाइगोस शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ा टीम में होता है शुद्धा तो हमें जोड़ा शुद्धा क्या नो जोड़ा शुद्धा बोल लो कारण ये दोषाय बा ये उपोपोर जाए होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोजोम जे जेटा � तो मूलगत क्रोमोजोम अपने कादर बोलते हैं जेही क्रोमोजोम में धरो एक क्रोमोजोम एक टर रेडिएशन हम चले जेही जीन थक बे एक क्रोमोजोम में शेय हम चले एक ही जीन थक बे एक क्रोमोजोम में क्षेत्रों एक हने जेही जीन टा थक बे इटर क्षेत्रों से एक ही जीन टा थक बे इटर क्या बोलते हैं सामना मूलगत क्रोमोजोम ठीक 
উপপর্যায়টা আসে এটা হচ্ছে গিয়ে প্যাকাইটিন তাহলে আমরা ইতিমধ্যে ল্যাপটোটিন পাইলাম এখন আমরা প্রফেস 1 এর মধ্যে আছি মিওসিস সেল ডিভিশনের প্রফেস 1 এর মধ্যে আছে এবার হচ্ছে গিয়ে প্যাকাইটিন প্যাকাইটিন নামটা আসছে হচ্ছে গিয়ে প্যাকাই প্লাস টিন থেকে প্যাকাই শব্দের অর্থ হচ্ছে মোটা টিন অর্থ হচ্ছে সুতা তার মানে হচ্ছে মোটা সুতা অ্যাকচুয়ালি এই ধাপে কি ঘটে এই ধাপে হচ্ছে গিয়ে ধরো সেম ভাবে আগের মতো এটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াস ঠিক আছে প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে ওই যে বলছিলাম বাইভ্যালেন্ট ধরো এটা একটা বাইভ্যালেন্ট बराबर विभाजित क्रोमोजोम प्रथम बहुवचनेट 
তো প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে এটাই হলো যে দুইটা নন সিস্টার পোর্টেড একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে তারা ভেঙে গেল এবং এক্স আকৃতির একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলো এটাকে বলা হয় কায়াসমা বহুবচনে কায়াসমাটা তো এই কায়াসমাটা হওয়ার ফলে কি হইল হওয়ার ফলে এই ক্রোমোজোমের যে ক্রোমাটি এই ক্রোমাটিডের এই অঞ্চলের কিছু বৈশিষ্ট্য এই ক্রোমাটিডের কিছু বৈশিষ্ট্য ওই ক্রোমোজোমে চলে যাবে ওই ক্রোমোজোমের কিছু বৈশিষ্ট্য এই ক্রোমোজোমে চলে আসবে এই যে পদ্ধতিটা হইল এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার ঠিক আছে এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে কি ক্রসিং ওভার তাহলে ক্রসিং ওভার কাকে বলে ক্রসিং ওভার হচ্ছে যে পদ্ধতিতে দুইটা নন সিস্টার প্রমাটির একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভেঙে যায় এবং ক্রস করে এবং কায়াসমার সৃষ্টি হয় এবং দুইটা ক্রোমাটিডের জেনেটিক বস্তু আদান প্রদান হয় এই ক্রোমাটিডের কিছু জেনেটিক বস্তু সে নেবে এই ক্রোমাটিডের কিছু জেনেটিক বস্তু সে নেবে এটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার তো এই ক্রসিং ওভার তাহলে কোন উপপর্যায় হচ্ছে প্যাকাইটিন উপপর্যায় হচ্ছে কায়াসমা সৃষ্টি হচ্ছে কোন উপপর্যায়ে প্যাকাইটিন উপপর্যায় এই অবজেক্টিভগুলো তোমাদের সাধারণত আসে তারপরে হচ্ছে গিয়ে ডিপ্লোটিন তারপরে আমরা দেখব ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিন উপপর্যায়টাতে কি হয় সাধারণত ডিপ্লোটিন উপপর্যায়টাতে হচ্ছে গিয়ে তোমার এখন তো ক্রসিং ওভার শেষ তার মানে হচ্ছে এই ক্রোমোজোমগুলো একসাথে থাকার কোনো দরকার নেই তার মানে তারা আলাদা হয়ে যাবে ধরো সেম ভাবে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা তখন কি হয় ধরো ক্রসিং ওভার শেষ ধরো এটা একটা ক্রোমাটিক ছিল এটা আর একটা ক্রোমাটিক এখানে একটা ক্রোমাটিক এখানে একটা ক্রোমাটিক সাপোজ ধরো এদিক দিয়ে এবং এদিক দিয়ে দুই জায়গা দিয়ে কি হয়েছে কায়াজমা তৈরি হয়েছে বা ক্রস ক্রসিং ওভার হয়েছে ধরো এর ফলে কি হইল এই জায়গাটা আমি একটু ধরো এখন এই অঞ্চলে এবং এই অঞ্চলে ক্রসিং ওভার হওয়ার পর আস্তে আস্তে কি হয় দুইটা আলাদা হয়ে যায় সে এদিকে চলে আসতে থাকে সে এদিকে চলে যায় সে ওই সাইডে চলে যেতে থাকে সে এদিকে চলে আসতে থাকে তার মানে হচ্ছে গিয়ে ক্রসিং ওভার অঞ্চলটা থেকে তারা দুজনে আবার আলাদা হয়ে যেতে থাকে ক্রসিং ওভার তো শেষ এবং এই এই ক্রোমাটিকটা ওই ক্রোমাটিডের কিছু বৈশিষ্ট্য সে পায় কিছু বৈশিষ্ট্য সে পায় এদিক দিয়েও যদি কায়াজমা তৈরি হয় বা ক্রসিং ওভার হয় সেম সে কিছু বৈশিষ্ট্য পায় আবার ওই ক্রোমাটিকের এই অংশটা এই ক্রোমাটিকের কিছু বৈশিষ্ট্য পাবে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য আদান প্রদান হয় তাহলে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে এই ক্রোমাটিকের কিছু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য এখানে এই ক্রোমাটিকের কিছু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য এখানে আদান প্রদান হয় তো প্যাকেটিং পর্যায়ের পরে কি হয় ডিপ্লোটিন অর্থাৎ ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিন দশায় কি হয় ওই উপপর্যায়ে এই কায়াজমা অঞ্চলে দুইটা ক্রোমাটিটি পৃথক হয়ে হতে থাকে অর্থাৎ এই কোমাটিটা এদিকে এবং এই কোমাটিটা এদিকে চলে যেতে থাকে তো এই যে পৃথক হলো বা এদিকেও সে ওই দিকে যাইতে থাকে সে এদিকে আসতে থাকে তার মানে দুই দিকে টান করতেছে তার মানে দুইটা আলাদা হয়ে যেতে যাচ্ছে তাহলে দেখো তো মাঝখানে একটা লোপের মতো সৃষ্টি হইল না যদি দুই সাইড দিয়েই কায়াজ মাঠটা তৈরি হয় এবং দুই সাইড দিয়েই পৃথকীকরণ হইতে থাকে তাহলে মাঝখানে যে লুপ সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি মানে একশো আশি ডিগ্রি আর যদি একটা কায়াজ মাঠা সৃষ্টি হয় তাহলে যে লুপটা তৈরি হয় সরি যদি দুই দিকে কায়াজ মাঠা সৃষ্টি হয় তাহলে মাঝখানে যে লুপটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে গিয়ে নাইনটি ডিগ্রি আর যদি একটা কায়াজ মাঠা সৃষ্টি হয় তাহলে যে লুপটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তা আমি আশা করি বুঝাইতে পারলাম যে ডিপ্লোটিনটা কি ডিপ্লোটিনটা হচ্ছে কায়াজ মাঠা অঞ্চলে দুইটা কোমাটি পৃথক হইতে থাকে এদিকেও সেম এদিকেও সেম তো এই দুইটা যদি কায়াজ মাঠা থাকে তাহলে মাঝখানে যে লুপ এটা নাইনটি ডিগ্রি আর যদি একটা কায়াজ মাঠা থাকে তাহলে মাঝখানে লুপটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি তো এই ডিপ্লোটিন উপপর্যায়েও এই নিউক্লিউলাস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে নিউক্লিউলাস আছে 
এবং নিউক্লিয়ার যে এনভেলো বা নিউক্লিয়াসের যে কাভারিং এটা তখনও পর্যন্ত থেকে যায় নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলোপটা বা কাভারিংটা কখন বিলুপ্ত হয়ে যায় ডায়াগাইনিসিস উপপর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় তা আমি একটু ডায়াগাইনিসিস উপপর্যায়টা এখানেই এই ফিগারেই দেখিয়ে দিই খুব শর্ট ডায়াগাইনিসিস অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা যে কোমাটি কমপ্লিটলি তারা কি হয়ে যায় সেপারেট হয়ে যায় কমপ্লিটলি পুরো আলাদা হয়ে যায় আলাদা হয়ে তারা দুইটা আলাদা ক্রোমোজোম তৈরি করে ধরো এটা হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম অর্থাৎ বাইভেলেন্টের এটা একটা ক্রোমোজোম একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আর ওইটা হচ্ছে গিয়ে আলাদা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম ঠিক আছে তাহলে এই ক্রোমাটিকটা কি হলো কি বলছিলাম ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে ওইটার কিছু বৈশিষ্ট্য পাইলো জেনেটিক এদিক দিয়েও সেম কায়সবাটা তৈরি হলে এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আসবে ওইটাতেও সেম এটার কিছু বৈশিষ্ট্য গেল এদিক দিয়েও সেমভাবে বৈশিষ্ট্য গেল এবং দুইটা আলাদা হয়ে যায় এবং এটার শেষে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলোপটা মোটামুটি বিলুপ্ত ঘটে এই হচ্ছে প্রফেস ওয়ান যেটা অনেক বিশাল একটা অংশ বা অনেক দীর্ঘ একটা পর্যায় তারপর হচ্ছে মেটো ফেস ওয়ান টেলো ফেস ওয়ান ঠিক আছে এই স্টেপগুলো মোটামুটি অনেকটা মাইটোসিস সেল ডিভিশনের মতোই যে বিশুবি অঞ্চলে আসলো তারপরে সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর আলাদা হয়ে দুই প্রান্ত চলে গেলো অপত্য গুলো তো এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা উদ্বোধনের সামনে আরও একটি লেখ হ্যালো ভিওর্স আজকে আমাদের যে কোষ বিভাজন চলছিল লাস্ট ক্লাসে আমরা পার্ট ওয়ান আলোচনা করেছি কোষ টোকের উপরে আজকে হচ্ছে গিয়ে কোষ বিভাজন আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো লাস্ট ক্লাসের অংশটা আমি লাস্ট একটু আলোচনা করি শুরু করতেছি এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোষ বিভাজনের ইয়াতে আমরা কোষ্টকে পেয়েছিলাম যে এটা আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছিলাম কোষ্টকে একটা ছিল এম ফেজ একটা ছিল এম ফেজ আর একটা ছিল আই ফেজ আই ফেজটা ছিল হচ্ছে কি ইন্টারফেজ ইন্টারফেজ মানে হচ্ছে বিরামদশা আর এম ফেজটা ছিল হচ্ছে মাইটোসিস ফেজ মাইটোসিস মানে হচ্ছে বিভাজন দশা ঠিক না তো আজকে লাস্ট ক্লাসে আমরা আই ফেজ নিয়ে কোষ্টকের আই ফেজ আর ইন্টারফেজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে কোষ্টটা আলটিমেটলি বিভাজিত হবে আজকে হচ্ছে গিয়ে মেনলি এম ফেজ নিয়ে আলোচনা করবো তো এম ফেজ মানে হচ্ছে গিয়ে মাইটোসিস ফেজ মাইটোসিস ফেজ মানে হচ্ছে একটা কোষ বিভাজিত হয়ে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুইটা কোষ তৈরি করে এবং ওই দুইটা কোষে মাতৃকোষের সমসংখ্যক ক্রমজন সংখ্যা থাকে তাকে বলা হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজন যেমন ধরো একটা সেল হচ্ছে গিয়ে টু এন টু এন আমরা জানি এন ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি এন ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি মানে তেইশটা ক্রমজন এন মানে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি বা তেইশটা ক্রমজন তো টু এন মানে হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি মানে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজন তো টু এন মানে হচ্ছে কোনো একটা ডিফারেন্ট সেল যদি সে বিভাজিত হয়ে একটা থেকে দুইটা ডিপ্লয়ার সেল তৈরি করে এটাকে বলা হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজন যে যে দুইটা ডোটার সেল তৈরি করলো এই দুইটাও ঠিক মাতৃকোষের ক্রোমোজন সংখ্যা মানে হচ্ছে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজন সংখ্যার সমান হবে সেও হবে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজন সেও হবে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজন এটি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন আর আরেকটা কোষ বিভাজন হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন ওইটাতে কি হবে ওইটাতে একটা ডিপ্লয়ার সেল বিভাজিত হয়ে দুইটা হ্যাপ্লয়ার সেল তৈরি করবে এটা হচ্ছে মিওসিস সেল ডিভিশন বাট এটা হচ্ছে গিয়ে মাইটোসিস সেল ডিভিশন বা মাইটোসিস কোষ বিভাজন তো আজকে আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আলোচনা করব যদিও কোষ বিভাজনটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউস প্রসেস এবং একটা জটিল প্রসেস এটাকে বিভিন্ন ধাপে ভাগ করলে ভাগ করা চলে না কিন্তু তারপরে আমরা বর্ণনার সুবিধার্থে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেব আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে গিয়ে মাইটোসিস সেল ডিভিশন বা মাইটোসিস কোষ বিভাজন তো এটাকে আমরা মোট পাঁচটা ধাপে ভাগ করি একটা হচ্ছে গিয়ে প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ তো আমাদের এই আজকের ভিডিওটাতে এই ধাপগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম যে ধাপটা বলেছিলাম এটা হচ্ছে গিয়ে প্রোফেজ এটাকে বলা হয় প্রোফেজ মানে প্রাক পর্যায় বা প্রাক দশা 
ঠিক আছে প্রফেস তো যখন একটা মাইটোসিস কোন ব্যাপারে শুরু হয় এটা শুরুই হচ্ছে কি প্রফেস দশা দিয়ে তো প্রফেস দশা শুরুতে কি হয় প্রফেস দশা শুরুতে নিউক্লিয়াসের যে আমাদের যে সেলের যে নিউক্লিয়াসটা আছে এই নিউক্লিয়াসের টা আকারে বড় হয় যেমন আমি সিম্পল একটা উদ্ভিদ কোষণ দিয়ে একদম ফলটা দিচ্ছি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা সেল উদ্ভিদ সেল তো উদ্ভিদ সেলের যে নিউক্লিয়াসটা আছে এটা হচ্ছে কি আকারে বড় হয় অর্থাৎ স্মল সাইজ থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসটা বড় হওয়ার সাথে সাথে যে ক্রোমাটিন তন্তু আছে এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো আস্তে আস্তে জল বিয়োজন করতে থাকে তার মানে প্রথম যে ধাপটা পাইলাম নিউক্লিয়াস বড় হয় প্রথমটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হয় দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে যে ক্রোমাটিন তন্তু ছিল ক্রোমাটিন তন্তুগুলো জল বিয়োজন করে ক্রোমাটিন তন্তুগুলো জল বিয়োজন করে তার মানে হচ্ছে গিয়ে ক্রোমাটিন তন্তুগুলো আস্তে আস্তে পানি ছেড়ে দিতে থাকে জল বিয়োজন করা মানে হচ্ছে পানি ছেড়ে দেওয়া বা ডিহাইড্রেশন তো যখন ক্রোমাটিন তন্তুগুলো পানি ছেড়ে দিতে থাকে তখন আস্তে আস্তে এগুলো খাটো এবং মোটা হয় তো এগুলো যখন খাটো এবং মোটা হয় তখন এগুলো রঞ্জক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয় বা রং ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তো এই এটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমাটিন তন্তু এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো আস্তে আস্তে পানি ছেড়ে দিতে থাকে এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে খাটো এবং মোটা হয় এরকম খাটো এবং মোটা হতে থাকে আস্তে আস্তে তাহলে কি করলাম প্রফেসে মেইন দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় এবং ক্রোমাটিন তন্তুগুলো জল বিয়োজন করে বা পানি ছেড়ে দিতে থাকে তিন নাম্বারে হচ্ছে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেল নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেল বা যেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াসের মেমব্রেনটা বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা কি হয় বিলুপ্ত হতে থাকে বিলুপ্ত হতে থাকে বিলুপ্ত হতে থাকে তাহলে তিনটা বললাম এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে আকার বড় হয় ক্রোমাটিন তন্তু জল বিয়োজন করে এবং নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলটা বিলুপ্ত হতে থাকে কিভাবে বিলুপ্ত হয় আমরা একটা প্রোটিনের নাম করেছিলাম যেটাকে বলে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস এটা হচ্ছে একটা অ্যানজাইম কোষ্ঠকে আমরা করেছি যে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস সে কি করে সে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপের সাথে সংযুক্ত হয়ে বা নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপের কিছু প্রোটিন নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপের কিছু প্রোটিনকে ফসফরাইলেশন করে ফসফরাইলেশনের মাধ্যমে এই নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপটা বিলুপ্ত হতে সাহায্য করে তো মোটামুটি এই তিনটা হচ্ছে মেইন বৈশিষ্ট্য একটা প্রফেস পর্যায়ে তাছাড়াও এই পর্যায়ে যে ক্রোমোজোম আছে এই ক্রোমোজোমটা অনুদৈর্ঘ্য বরাবর বিভক্ত হয় সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত ধরো এটা হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম এটা হচ্ছে একটা ক্রোমোজোম এই তোর এত অস্ত সুস্কার এটা হচ্ছে ধরো একটা ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের এটা হচ্ছে ধরো সেন্ট্রোমিয়ার তো এই প্রফেস পর্যায়ের শেষের দিকে এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে কি অনুদৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজিত হয় বা বিভক্ত হয়ে যায় এই সেন্ট্রোমিয়ারটা ব্যতীত কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে এটা ভালোভাবে বোঝা যায় না বা ভালোভাবে দেখা যায় না তো যাই হোক আমরা এই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য প্রফেস পর্যায়ে পাই একটা সেলের যে নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে সাইজে বড় হয় এবং ক্রোমাটিন তন্তুগুলো জল বিয়োজন করতে থাকে এবং খাটো মোটা হয় এবং রঞ্জক ধারণ ক্ষমতা বা রং ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ হয় তিন নম্বরে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপ বিলুপ্ত হয় কিভাবে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপের কিছু প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে ফসফরাইলেশন করে নিউক্লিয়ার অ্যান্ডভেলপ বিলুপ্ত করতে সাহায্য করে এবং প্রফেসের শেষের দিকে যে ক্রোমোজোম আছে সে অনুদৈর্ঘ্য বরাবর সেন্ট্রোমিয়ার ব্যক্তিত্ব বিভাজিত হয় কিন্তু তা ভালোভাবে বোঝা যায় না এই হচ্ছে গিয়ে প্রোফেস দশাটা এরপরে হচ্ছে গিয়ে প্রোমেটা ফেজ দশা শুরু হয়ে এরপর হচ্ছে গিয়ে প্রোমেটা ফেজ প্রোমেটা ফেজ প্রোমেটা ফেজ 
प्रोमेटाफिस दशा की है प्रोमेटाफिस दशा हम निशे भेतरे दुई मेरुते तंतुमय प्रोटीन समन्वय जेटा के बोली तंतुमय प्रोटीन समन्वय
অবস্থান নেয় তো এই ক্রোমোজোমগুলো দুই মেরুর মাঝখানে এই বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেওয়াটাকে বলা হয় মেটাকাইনেসিস তো এই মেটাকাইনেসিস হয় এটার নাম হচ্ছে মেটাফেস দশা অর্থাৎ যেই দশা মেটাকাইনেসিস হয় বা ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয় এটাকে বলা হয় মেটাফেস পর্যায় এবং এখানে আরেকটা জিনিস হয় ক্রোমোজোমগুলো অনেক বেশি মাত্রায় জল বিয়োজন করে সবচাইতে খাটো এবং মোটা হয় তখন এই ক্রোমোজোমগুলোকে যে ক্রোমাটিডগুলো আছে এগুলোকে মনে হয় যেন চারটা ক্রোমাটিড এইরকম শিল্পে থাকে যেমন হচ্ছে এইরকম মনে হয় যেন চারটা ক্রোমাটিড মাঝখানে সেন্ট্রোমিয়া তখন দেখো আসলে এখানে কিন্তু ক্রোমাটিড দুইটাই কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এক দুই তিন চার চারটা ক্রোমাটিড কারণ কি সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত ক্রোমাটিডগুলো অনুদৈর্ঘ্য বরাবর পুরোপুরি মানে বিভাজিত হয়ে গেছে পুরোপুরি বিভাজিত হয়ে গেছে এবং মাইক্রোস্কোপের নিচেও এই বিভাজনটা তুমি দেখতে পাবো তোমার কাছে মনে হবে যেন ক্রোমোজোমটা চারটা ক্রোমাটিড এবং এই পর্যায়ে হচ্ছে কি ক্রোমোজোম সবচাইতে বেশি খাটো এবং মোটা হয় এবং জল বিয়োজন করে এই হচ্ছে গিয়ে মেটাফিস দশা তারপরে তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে গিয়ে এনাফেস দশা এনাফেস এনা মানে হচ্ছে গিয়ে গতি এনাফেস এনাফেস দশা এরা মানে হচ্ছে গিয়ে গতি ফেজ মানে হচ্ছে দশা অর্থাৎ এনাফেস এর বাংলা হচ্ছে গতি দশা বা গতি পর্যায়ে কেন এটার নাম গতি দশা হলো কারণ এই পর্যায়ে সেলের যে নিউক্লিয়াস আছে এই নিউক্লিয়াসে আমি বলেছিলাম মেটাফেস পর্যায়ে কি হয় ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয় ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছিল মেটাফেস পর্যায়ে আমি বলেছিলাম এই পর্যায়ে কি হয় এই এনাফেস দশায় এই ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভক্ত হয়ে দুই মেরুর দিকে যাইতে থাকে কীরকম ব্যাপারটা আমি একটু মেটাফেস পর্যায়ে বলেছিলাম যে ক্রোমোজোমগুলো অনুদীর্ঘ বরাবর মাঝখানে বিভক্ত হয় যার কারণে ক্রোমোজোমগুলো প্রায় এমন হয় এই হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো মনে হয় যেন চারটা ক্রোমাটে তো এটা হচ্ছে বিষুবীয় রেখা এখানে সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভক্ত হয়ে ক্রোমোজোমটা দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেলের দুই প্রান্তের দিকে যেতে থাকে বা দুই প্রান্তের দিকে মুভ করতে থাকে আমি একটু ফিগারটা একটু বড় করে দেখাই ধরো এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট সেল এই ধরো একটা সেল এখানে কি হয় এটা ধরো সেলেন ধরো একটা সেলেন নিউক্লিয়াস ফর এক্সাম্পল নিউক্লিয়াসের মাঝখানে এটা হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল এখানে ক্রোমোজোমগুলো মেটাফেস পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছিল এই এটা ধরো একটা ক্রোমোজোম তো এখানে কি হয় এই দশায় এই যে ক্রোমোজোমটা সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভক্ত হয় ক্রোমোজোমটা সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভক্ত হয়ে এই এই অংশটা সেলেন এদিকে মুভ করে বা এদিকে যাত্রা করে আর এই অংশটা হচ্ছে সেলেন এদিকে যাত্রা করে ক্লিয়ার তো এই যাত্রার সময় সেন্ট্রোমিয়ারটা হয় অনুগামী আর কোমাটিড অর্থাৎ বাহুগুলো হয় সরি সেন্ট্রোমিয়ারটা হয় অগ্রগামী এবং বাহুগুলো হয় অনুগামী এটার ক্ষেত্রেও সেম সেন্ট্রোমিয়ারটা অগ্রগামী এবং বাহুগুলো অনুগামী হয় এভাবে যায় আগে সেন্ট্রোমিয়ারটা যাবে তারপর বাহুগুলো তাকে অনুসরণ করবে তো এখানে ক্রোমোজোম যেহেতু সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর বিভক্ত হয়ে সেলের দুই দিকে যাওয়া শুরু করলো এই জন্য এটাকে বলা হয় অ্যানাফেস দশা যেখানে ক্রোমোজোমগুলো গতি অবস্থায় থাকে তো এই দশাই আমরা ক্রোমোজোমগুলোকে চারটা আকৃতি দিয়ে থাকি কিছু ক্রোমোজোম দেখতে এরকম ভি এর মতো ভি আকৃতির হয় মাঝখানে সেন্ট্রোমিয়ার থেকে এটাকে বলা হয় ভি আবার কিছু আকৃত হয় এল এর মতো কিছু ক্রোমোজোমের আকৃতি হয় জে এর মতো কিছু হয় আই এর মতো তো ভি এল জে আই যে স্ট্রাকচারটা আমি তোমাদের ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচারটা যদি বা ক্রোমোজোমের ক্লাসটা যদি তোমরা দেখো দেখবা আমি ক্রোমোজোমের প্রকার ভেদে বলেছি যে ক্রোমোজোমের একটা আকৃতির উপর ভিত্তি করে ভি এল জে আই তোমরা পেয়েছিলে 
অর্থাৎ মেটাসেন মেটাসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক যেগুলো ছিল ভিএলজি আকৃতি ওইটা এই এনএফএস দশাই মূলত মাইটোসিস গ্রুপ বিভাজনের হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে টেলোফেস পর্যায়ে টেলোফেস পর্যায়ে কিছুই না এই যে ক্রোমোজোমগুলো ছিল নিউক্লিয়াসের দুই প্রান্তে অবস্থান করে এবং টেলোফেস পর্যায়ে শেষের দিকে শুরু হয় সাইটোকাইনেসিস অ্যাকচুয়ালি মাইটোসিস গ্রুপ বিভাজনটা দুইটা ভাগে বিভক্ত আমি এতক্ষণ যেই প্রসেসটা দেখালাম বা যে ধাপগুলো দেখালাম এটা কিসের অন্তর্ভুক্ত এটা হচ্ছে গিয়ে কেরিও কাইনেসিস এর অন্তর্ভুক্ত কেরিও কাইনেসিস বা নিউক্লিয়াসের বিভাজন কেরিও কাইনেসিস বা নিউক্লিয়াসের বিভাজন নিউক্লিয়াস যখন কমপ্লিটলি বিভাজিত হয়ে যাবে শুরু হবে হচ্ছে কি সাইটোকাইনেসিস তো আজকে এতটুকুই ছিল ইনশাল্লাহ তোমাদের নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ এই লেকচারের আরও জিনিস আমরা সামনে আলোচনা করতে থাকবো বেশি অনেক স্কুলের সাথেই তোমরা থাকবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ